ವರಮೇರೀ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ
పవిత్రుడు ప్రియసుతుడు సర్వేశ్వరుని సన్నిధిలో హిరాలమైన దీవెనలిచ్చి అప్పద్రాక్షసములిచ్చి ఆత్మీయ ఆనందమును శాశ్వత దీవెన పిత యొక్క సుతుడు సర్వేశ్వరుడు మెండిగా మీకు అనుగ్రహించునగాక ఈ యొక్క మనం ఈ నవంబర్ నెలలో ఆమెన్ అనగా ఏమి అనే అంశాన్ని బైబుల్ ఆమెన్ అనే పదమును గురించి ఈరోజు మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఆమెన్ అనే పదము చాలా చోట్ల బైబుల్లో రాయబడి ఉన్నది ప్రియ దేవుని బిడలారా ఆమెన్ అనే ఒక పదానికి తర్జుమా లేని పదం ఏదైనా బైబుల్లో ఉంది అంటే అది ఆమెన్ ఆమెన్ అనేవాడు నమ్మకమైన వాడు అనగా దేవుడైన యావే ఎక్కువ గల మరొక నామం ఆమెన్ ఆమెన్ అనగా తదాస్తు అని కూడా వస్తుంది హిబ్రూలోనైనా హిందీలోనైనా తెలుగులోనైనా తమిళ్లైనా మలయాళమైనా ఆమెన్ అని మనం రాస్తాం కానీ పలికే శబ్దములో మాత్రం మార్పు లేదు అది తర్జుమా లేని దేవదూతల సహితం మాట్లాడే మాట ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు దైవ సందేశంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం అపోసుడైన పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు టు హోమ్ బీ గ్లోరీ ఫర్ అవర్ అండ్ ఫర్ అవర్ ఆ మెన్ గణతీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటి ఐదులు అంటాడు దేవునికి యుగ యుగములు మహిమ కలుగును గాక ఆ మెన్ దేవునికి అని చెప్తా ఉన్నాడు టు హోమ్ బీ గ్లోరీ ఫర్ ఫర్ అవర్ అండ్ అవర్ ఆ మెన్ అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు ఈ ఆమెన్ అనే విషయము పాత ఒడంబడికలో కూడా చాలా చోట్ల ఏషియాన్ని ప్రవక్త ఇర్మియా ప్రవక్తల వారు చాలామంది కూడా చెప్పారు ఆమోజు ప్రవక్త కూడా తెలియచేసి ఉన్నాడు ఈ ఆమెన్ అనే పదం దైవికమైనటువంటి తదాస్తు సమస్తము జరిగించువాడు అని అర్థం ఇచ్చేటువంటి ఆ పదాన్ని ప్రార్థన చేసిన తరువాత చివరిలో మనం ఆమెన్ అని చెప్తాం అయితే ఈ యొక్క దైవిక వాక్య విధానాల్లో మనం చూసినప్పుడు ప్రవక్తలు సహితము ఈ ఆమెన్ అనే పదాన్ని ఉచ్చరించారు అపోస్తులు ఉచ్చరించారు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మానవులు అయిన మనము కూడా ప్రార్థన ముగింపులో ఆమెన్ అని మనము ఉచ్చరిస్తూ వస్తూ ఉంటాం ప్రియ దేవుని బిడలారా అలాగా చెప్పడానికి గల కారణం ఏమిటాయంటే ఆ ఉపదేశము నెరవేరిందని అలాగా చెప్పడానికి గల కారణం ఏమిటాయంటే ఆ సన్నివేశాలు దేవుని సన్నిధిలో నెరవేర్పులోకి వచ్చాయి అని మనము గృహిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈరోజు ఈ వాక్యమును మనం వింటూలో గల ఔనచ్యత ఏమిటా అంటే ఈ ఆమెననే పదం చాలా పవిత్రతతో కూడింది వర్తమానం అందించే ప్రబోధకుల సహితం హల్లెలు యొక్క బదులుగా ఆమెన్ అనే పదాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు వర్తమానం చెబుతూ మధ్య మధ్యలో ఆమెన్ ఆమెన్ అనే పదాన్ని ఉచ్చరణ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే ఒకే పదం రెండు సార్లుగా కూడా కొన్ని కొన్ని అధ్యాయాల్లో రాయబడింది ఆమెన్ ఆమెన్ అని రెండు పదాలుగా రెండు సార్లుగా చెప్పబడింది కీర్తనాకరుడైన దావీద్ అంటాడు ఇస్రాయేలీల దేవుడైన హోవా యుగ యుగములన్నిటినీ స్థుతించును స్థుతినందును గాక ప్రజలందరూ ఆమెన్ అందరూ గాక యహోవాను స్థుతించుడి అని చెప్తాడు నూట ఆరు నలభై ఎనిమిది కీర్తనలో బ్లెస్ బి ద లార్డ్ గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ ఫ్రమ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ టు ఎవర్ లాస్టింగ్ అండ్ లెట్ ఆల్ ద పీపుల్ సే ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ అనే పదము కనబడతా ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇహోవా నిత్యము స్థుతినందును గాక అంటే ఇక్కడ రెండు సార్లు ఆమెన్ ఆమెన్ అని చెప్పాలి బ్లెస్డ్ బి ద లార్డ్ ఫర్ ఫర్ ఎవ్రి మోర్ ఆమెన్ అండ్ ఆమెన్ ఇహోవా నిత్యము స్థుతినందును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఎనభై తొమ్మిదవ కీర్తన యాభై రెండవ వచనములో చెప్పబడింది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు దేవుని యొక్క మహిమ కావాలంటే ఇస్రాయేలు చేతుల ఎక్కి రెండు పర్యాయములు ఆమెన్ ఆమెన్ అని వారికి ఆశీర్వాదకరమైన సమాధానకరమైన వాక్కు ఎప్పుడైతే దొరికిందో ప్రబోధించబడిందో అప్పుడు టూ టైమ్స్ వారు ఆమెన్ ఆమెన్ అని చెప్పేవాళ్ళు అంతేకాదు ఆయన మహిమ గల నామము నిత్యము స్థుతింపబడును గాక సర్వభూమియు ఆయన మహిమతో నిండి ఉండును గాక అన్నప్పుడు కూడా ఆమెన్ ఆమెన్ అని రెండు సార్లు చెప్పాలి బి ఫిల్డ్ విత్ గ్లోరీ ఆమెన్ అండ్ ఆమెన్ ప్రియ దేవుని మిడలారా ఇది డెబ్బై రెండవ కీర్తన పంతొమ్మిదవ చిన్నలో కూడా చెప్పబడింది 
అంతేకాదు కీర్తన నలభై ఒకటి పదమూడులో చెప్పబడింది ఇస్రాయేలీల దేవుడైన హోవా శాశ్వత కాలము నుండి శాశ్వత కాలం వరకు కూడా స్థుతింపబడును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ అంటే ఆయన నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నాడు ఎస్టర్డే అండ్ టుడే అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఆల్వేస్ వన్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద క్రియేషన్ కాబట్టి ఆయనే సృష్టికి శిల్పాకారుడు జగతికి ఆది పురుషుడు కాబట్టి ఆమెన్ ఆమెన్ అని టూ టైమ్స్ ఆ యొక్క సర్వ సృష్టిలో ఉన్న ప్రజగణము చెప్పవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి చర్చికి వెళ్ళే ప్రతి వారు వర్తమానం విన్నప్పుడు బైబిల్లో ప్రబోధం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ గురువులు లేదా పరచారకులు సవార్థికులు బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు తదుపరి మీరు ఏదన్నా మంచి ఆ అంశము మీకు వచ్చినప్పుడు ఆమెన్ ఆమెన్ అని మీరు రెండుసార్లు చెప్పడం వల్ల అది జరుగు తీరుతుంది దేవుడు జరిగిస్తున్నాడని మీరు విశ్వసించాలి ఈ కుటుంబంలో దేవుడి కార్యం చేయటకై సన్నద్ధుడై ఉన్నాడు అని యాజకుడు చెప్పినప్పుడు ఆమెన్ అని ఆ ప్రజలు చెప్పాలి అలా చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ కుటుంబమును దాటిపోదు ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల వైపుకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదములను ఆ విధమైనటువంటి దీవెనలను మానవాళికి అనుగ్రహించటకై దేవదేవుడు ఈ లోకానికి రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితము కన్యమరే గర్భమందు మానవుడిగా జన్మించినప్పుడు దేవదూతలు ఆమెన్ అని చెప్పాయి స్థుతి గీతము పాడాయి ప్రియ దేవుని బిడలారా అతి విధమైనటువంటి వాక్య నివృత్తిలో ఈరోజు ఈ ఆమెన్ అనే పదమును గురించి మనము బైబుల్లో చూస్తూ ఉన్నాము చాలా విషయాలు క్రోడీకరించబడుతూ ఉన్నాయి ద్వితీయోపదేశ కాండములో చెప్పబడుతూ ఉంది ఈ ఐదు పంచ కాండములలో ఆమెన్ అనే పదాన్ని బలుమారులుగా వాడడం జరిగింది ద్వితీయోపదేశ కాండములో పరదేశుల గురించి వాడబడింది గుడివారిని గురించి వాడబడింది వారందరి విషయంలో కూడా చెప్పబడింది ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఏడు పద్దెనిమిదిలో చదివితే గుడ్డివానికి త్రోవను తప్పించేవాడు శ్రాపగస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరూ ఆమె నన్నవలను గుడ్డివాని త్రోవను తప్పించేవాడు శాపగస్తుడని చెప్పగా ఒక గుడ్డివాడు నీకు కనబడినప్పుడు వాడిని త్రోవ మార్గంలోకి నడిపించాలి త్రోవ తప్పించేవాడు శాపగ్రస్తుడుగా ఉంటాడు గుడ్డివారి ఇళ్ళలా బలహీన ఇళ్ళలా ఈ లోకములో నశించిపోతున్నటువంటి వాడిని సరైన మార్గంలో నడిపించినటువంటి వాడు శాపగ్రస్తుడని దేవుడైన యావే చెప్పినప్పుడు యాజకుడు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఆమె అన్నారు నిజమే అని శాపం అనేది ఏదో నువ్వు మూట కట్టుకుంటేనే మూట కట్టుకొని తెచ్చుకునేది కాదు ఎవరినన్నా హేళన చేసినా దూషించినా లేదా గుడ్డివారిని గుడ్డివారిని వారి త్రోవ తప్పించినా కూడా దేవుని యొక్క ఉగ్రత మానవం మీదకి వస్తుంది ఆ ఉగ్రతకు వారు పాత్రులైపోవలసిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుందని బైబుల్ చెప్తా ఉంది అందుకనే ఆమెన్ అని అది జరుగునుగా కానీ ఆనాటి ప్రజగణము చెప్పబడింది అదే ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఏడు పదిహేనులో మనం చూస్తాం మాలిచిన విగ్రహముల చే కానీ పోత విగ్రహముల చేత కానీ చేసిన చాటు నుంచు వాడు శాపగ్రస్తుడని ఎలుగెత్తి ఇస్రాయేలీలందరితోనూ చెప్పగా ఆమెన్ అనవలను ఇస్రాయేలీల పన్నెండు గోత్రపు సమాజ ప్రజలు వచ్చి వాక్యం వింటుండగా క్రస్డ్ బీ ద మ్యాన్ దట్ మేకేత్ ఎనీ గ్రేవింగ్ ఆర్ మౌంటలైన్ ఇమేజ్ an administration unto the lord the work of the hands of the kusfremen and the petition in the a secret place and all the people shall answer and say amen priya devuni bidalara paata vadam madikalo inni chotla ee amen anni padamu bible lo rai badindi chaala mandi mana prabodhakulu kuda ప్రార్థనలో చివరిలో ఆమెన్ అని చెప్తారు కొంతమంది అసలు ఆమెన్ అనే పదం ఉందా అంటే ఆమెన్ అనే పదము బైబుల్లో దేవునికి సాదృశ్యం ఆమెనన్ను వాడు నమ్మకమైన సాక్షి ఆయనే ప్రభు అయిన హోవా ఆయన చేత ఏడు నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఆ ఏడు నక్షత్రాలు కుడి చేత పట్టుకొని నమ్మకమైన సాక్షిగా ఈ భూమి మీదకి పెండ్లు కుమారుడుగా రాబోతా ఉన్నాడు ఆ ఏడు నక్షత్రాలు ఏడు కిరీటాలు ఇవన్నీ కూడా ఆమెన్ అనేటువంటి పదానికి నమ్మకమైన సాక్షి అనే దేవదేవునికి అది గుర్తుగా ఉంటుంది అని బాయిబులుగా తెలియచేస్తూ ఉంది ప్రియ దేవుని విడలారా ఈ సమయం ముందు ఈ వర్తమానం వినవలను ఏమిటా వర్తమానము వాక్యానుసారముగా అని మనము పరిశీలనలోనికి తీసుకున్నట్లయితే వాక్య విధానములో 
దైవికమైనటువంటి వాక్య నివృత్తిలో మనము గ్రహించవలసినటువంటి వర్తమాన సందేశము ఏమనగా ప్రియులారా ఈ వాక్యమును మనం గమనించాలి దైవిక నివృత్తిలో వింటున్నటువంటి వర్తమానాలు ఆశీర్వదకరముగా మీకు ఉండడానికి కారణం దేవుని యొక్క కృప చేత విస్తరింపబడటం కోసం ఈ వాక్యము వింటున్న మీరు కూడా ఆమెన్ అని చెప్పాలి ఆమెన్ అని చెప్పినప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వదములే కాకుండా దైవికమైనటువంటి ఆశీర్వదములు శారీరకమైన ఆశీర్వాదాలు మీ కుటుంబాలకి వస్తాయి అనేది బైబుల్ తెలియచేస్తున్నటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి సత్యమై ఉన్నది కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ వర్తమానముల ద్వారా నీవు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక గొప్ప విలువంతరకమైనటువంటి వాక్కు ఏమిటంటే దేవుని సన్నిధిలో నీవు అంగలార్చినప్పుడు కానీ ప్రార్థించినప్పుడు కానీ ఆమెనని చెప్పటం ద్వారా ఆశీర్వాదాలు దైవికంగా మీకు అనుగ్రహించబడతాయి మత స్వార్థ ఆరు పదములు అంటాడు మమ్మను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి మమ్ము తప్పించు అని పరలోక ప్రార్థన చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో ఆమెన్ అవునయ్యా పరలోకం అందున్న మా తండ్రి నీ రాజ్యము అని మనం చెప్తాం పరలోకం అందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యం వచ్చినగాక అని చెప్పుకుంటూ పోతున్నప్పుడు మమ్ము శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి మమ్ము తప్పించు అని ఆ మత స్వార్థ ఆరో అధ్యాయం పదమూడులో ప్రభు వారి నేర్పిన ఈ ప్రార్థనలో ఆఖరిలో ఆమెన్ అనేది ఉంటుంది ఈజ్ ద కింగ్డమ్ అండ్ ద పవర్ అండ్ ద గ్లోరీ ఫవర్ ఫర్ అవర్ ఆమెన్ ఆమెన్ అనే విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రే దేవుని బిడ్డలారా చాలామంది సంఘాలలో పరలోక ప్రార్థన ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన చేయరు ఆ ప్రార్థన పాత దైవికమైనటువంటి విధానములో అదేదో నామకార్థమైనటువంటి మిషనరీలు చేసుకునే ప్రార్థన మెయిన్ లైన్ చచ్చి వాళ్ళు ప్లూప్ లైన్ వాళ్ళు మనం ఎందుకు చేయటం అనే ఒక అపోహతో కూడా జీవిస్తూ ఉంటారు చాలా తప్పు అది ఏ సమయంలోనైనా మీరు ఎక్కడ ప్రార్థన చేసినా మీరు బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరేం చేయాలి అంటే పరలోక జపం చెప్పాలి పరలోక జపం చెప్పిన తర్వాతే మీరు బ్లెస్సింగ్ అనేది ఇవ్వాలి ఇది దైవిక నివృత్తికి తార్కాణం అలా అయ్యేనప్పుడు ఆశీర్వాదాలు రావు చూచక్రియలు జరవు అద్భుతాలు జరగవు అది నేను చెప్పడం లేదు కానీ బైబుల్ చెప్తా ఉంది మార్క్స్ వార్త పదహారు ఇరవైలో ఈ విషయం చెప్తుంది వారు బయలుదేరి వాక్యమంతటా ప్రకటించరి ప్రభు వారికి సహకారు కూడా ఉండి వెనువెంట జరుగుతున్నవి చూచక్రియల వలన వాక్యమును స్థిరపరచు చుండెను ఆమెన్ నీ వాక్యము రెండు గంటలు ప్రబోధించవచ్చు గంటన్నరను స్టేజీ మీద ఆల్టర్ మీద అగ్ని మండించవచ్చు ఆఖరిలో నీవు పరలోక ప్రార్థన చెప్పి ఆమె అనకపోతే ఆ వాక్యము స్థిరపడదు ఆ యొక్క ప్రబోధము బూడిదిలో పోసిన పన్నీరు మాదిరిగా అయిపోతుంది విన్నుటకు వింటారు కానీ ఈ చెవితో వదిలి ఆ చెవితో విడిచిపెట్టేటువంటి ఒక అనిశ్చితమైనటువంటి అపవాది వారిని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ దే వాంట్ ఫోర్త్ అండ్ Preacher everywhere, the Lord working with them and confirming the word with the sing flowing. Amen. Pray the Lord, you will tell me this. You will tell me this. You will tell me this. Mana Prabhodakulu, Sri Sabha Maitrulu, you will tell me this. 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 ఆఖరి ప్రార్థన ముగింపైపోయి పాస్టింగ్ ప్రేయర్లో విశ్వాసం నిలిపోయేటప్పుడు కూడా ఈ పరలోక ప్రార్థన చెప్పి ఆమెన్ అని చెప్పాలి లోకాస్ వార్త ఇరవై నాలుగు యాభై మూడులో అదే ఉంది ఎడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవునికి స్తోత్రము చేయుచుండిరి ఆమెన్ అండ్ వీఆర్ కంటిన్యూలీ ఇన్ ద టెంపుల్ ప్రైజింగ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ గాడ్ ఐమేన్ అప్పుడు యేసు ప్రభావారు పునర్దానుడుగా లేచిపోయాడు బేతనియాకి వెళ్ళాడు బేతనిలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కనపడ్డాడు వారి మధ్యలో నుంచి వాళ్ళు ఆరోహణం అయ్యి పరలోకానికి ప్రభు ఎదుగో పునర్దానుడుగా లేచి వెళ్ళిపోతా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు రిటర్న్ అయిపోయే దేవాలయంలో ఉండి రాత్రి బవళ్ళు ఎరతగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ స్తోత్రము చేయచ్చు ఆమెన్ ఆమెన్ అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే మళ్ళా వస్తాడు సజీవుడుగా అమరుడుగా నా ప్రభువారు లేచారు అని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు 
నమ్మి విశ్వసించారు కాబట్టి వారు ఎక్కడప్పుడు నిలిచి ఉండాలి అంటే మందిరంలో ఉండాలి దేవాలయాల్లో ఉండాలి అందుకనే దేవాలయాలు స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఆరాధన సెంటర్లు స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఆ దేవాలయంలో ఉండి రాత్రి మొగడు ఎడతెగ్గ ప్రైజింగ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ గాడ్ ప్రైజింగ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ గాడ్ ఐమేన్ ఐమేన్ అని చెప్తూ వచ్చారు బ్రియదేవుని బిడ్డ నువ్వే డినామినేషన్ని అడగడంలా నీ జీవితంలో ప్రైజింగ్ అనేది లేకపోతే ఆశీర్వాదకరమైన దీవెనలు రావు అని చెప్తుంది బైబోల్ నీ జీవితంలో ప్రైజింగ్ అనేది దైవికంగా హృదయపూర్వకంగా ఆమెనని నువ్వు చెప్పకపోతే నీ ప్రార్థన అపవాది దొంగిలిస్తుందని చెప్తోంది బైబోల్ రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటి ఇరవై ఐదులో ఇదే విషయం చెప్తోంది అట్టివారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా స్వష్టమును పూజించి సేవించి యుగ యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు ఆమే వి చేంజ్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ టు ఎల్యూ అండ్ వర్షిప్డ్ అండ్ ద సర్డ్ ద క్రిచ్యుర్ మోర్ దట్ దట్ క్రియేటర్ who is blessed forever amen pray devun bidalara satyamu asatyamunaku marchabadinappudu srushti karta pratimaga spashtamunu poojistaa unnappudu sotraarhudaina devuniki nuvu amen ani cheptam valla aashirvadalu vastayi roma 95 lo pitarlu veeri varu shariramunu batti kristu veerulo puttenu ఈయన సర్వాధికారైన దేవుడైండి నిరంతరము sotraarhudai unnadu amen amen ani chepparu ప్రే దేవుని బిడలారా ఆమెన్ అనే పదానికి బైబుల్లో చాలా విశిష్టత ఉన్నది పరలోక ప్రార్థన చెప్పకుండానే ఆమెను ముగించకుండా నువ్వు చెప్తే ఆ యొక్క ఆరాధన ఆశీర్వదకరముగా ఉండదు ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు కృప తోడై ఉండాలి అంటే ఆమెను అని చెప్పాలి ద గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బివిత్ యూ ఆల్ అని అపోస్టుడైన పౌలు రోమా సంఘానికి వెళ్ళినప్పుడు గట్టిగా అరిసి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆమెన్ ఆమెన్ అన్నాడు ఆమె అనడం వల్ల ఏమిటయా అంటే అద్వితీయ జ్ఞానం ఉంటుంది మనకి ఏ జ్ఞానం ఉంటుంది తెలుసా అద్వితీయుని యొక్క జ్ఞానము ద్వితీయుడు అద్వితీయుడు అద్వితీయుడు అంటే ఆది సంభూతుడైన సృష్టికర్త ఆది దేవుని యొక్క దీవెన మనకు ఉంటుంది అందుకే నేను రోమ పదహారు ఇరవై ఏళ్ళు ఆ మాట చెప్పాడు అద్వితీయ జ్ఞానవంతుడునైనా దేవునికి యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిరంతరము మహిమ కల్లుగున్నుగాక టు గాడ్ ఓన్లీ వ్యూస్ బీ గ్లోరీ త్రో జీజస్ క్రైస్ట్ ఫర్ అవర్ ఆమెన్ హోలీ మేరీ బీ విత్ యూ ఆమెన్ అందరూ ఆ విషయాలు చెప్పాలి ఆమెన్ ఆమెన్ అని చెప్పాలి ఇదేదో వాళ్ళు రాసుకొని పాతలాగా చదివేసే ఒక ప్రక్రియ కాదు ఏదో లిపి బాగుందని స్వరం బాగుందని స్వరపేటికలు బాగున్నాయని ఏదో ఒక రాగం తీసే ఒక ఆలాపన కాదు వెనకాల ప్యూనో సౌండ్ ఇచ్చి ఒక కల్చర్ను ఒక క్రియేటింగ్ చేస్తున్నారని మీరు అనుకుంటే పొరపాటే పరలోకములో దేవదేవుడు కూడా మాట్లాడే మాటే ఆమెన్ దేవదూతలు పలికే మాటే ఆమెన్ తర్జుమా లేని లిపి లేని వాయస్సు మారని ఒకే ఒక పదం ఏదైనా ఉందంటే అది ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడలారా ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్పాడు పౌలు కొరింది సంఘానికి అంటే కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదహారు ఇరవై నాలుగులో క్రీస్తు యేసు నందలి నా ప్రేమ మీ అందరితో ఉండునుగాక ఆమెన్ ఆయన ప్రేమించిన బిడ్డలను గద్దిస్తూ పౌలు వారు ఆ కొరింది సంఘానికి చెప్పాడు my love be with you all in christ to jesus amen ani cheppabadindi priya devuni bidalara ee roju krutha nibandana nutana vadam badika madhyavarthi ane prabhu varu amen ane vishayanni paatincharu aina samaja mandiramulukku velli eppudu darinchukoni vakyamu chadivinappudu aa vishranti dinamane eppudaitha vakyamu chadivaru akkadunna varandari kuda em chesarante amen ani cheppar amen ani cheppar ప్రియ దేవుని బిడలారు ఎంత గొప్ప విషయం ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం యుగ యుగములకు దేవునికే మహిమ కలుగునుగా కన్నప్పుడు ఆమెన్ అని చెప్పసారు ఆఖరిగా బైబుల్లో ఉన్న ఆఖరి పుస్తకమైన పర ప్రకటన గ్రంథము దర్శన గ్రంథములో కూడా చెప్పబడినటువంటి ఈ యొక్క ఆమెన్ అని పదాలు చాలా చోట్ల రాయబడ్డాయి బైబుల్ ప్రకారముగా మనం చూసినప్పుడు 
ప్రకటన ఏడు పన్నెండులో చెప్తున్నాడు దర్శన గ్రంథం యుగ యుగముల వరకు మా దేవునికి స్తోత్రమును మహిమయు జ్ఞానమును కృతజ్ఞతా స్థుతియు ఘనతయు శక్తియు బలమును కలుగునుగాక అని చెప్పుచు దేవునికి నమస్కారము చేస్తుని ఆమెన్ ఆమెన్ అండ్ విజన్ ఎమ్ అండ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అండ్ హానర్ అండ్ పవర్ అండ్ మైటి బీ ఆన్ టు అవర్ గాడ్ ఫర్ అవర్ అండ్ అవర్ ఆమెన్ నీకు కృతజ్ఞత కూటిక పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర నీ యొక్క స్నేహితుల దగ్గర దేవుడు చేసిన మేళ్లకు కృతజ్ఞత స్థుతులు అర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలో తెలుసా ఆమెన్ అని చెప్పాలి నువ్వు సాక్ష్యం చెబుతున్నప్పుడు నిలబడినప్పుడు ఈ సాక్ష్యమును వినికిడిలో దేవదేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక అన్నప్పుడు ఆమెనని పాఠకులు చెప్పవలసిన వారై ఉన్నారు కాబట్టి రోజు ఈ వర్తమానం ద్వారా ఆమెనని వాడు నమ్మకమైన వాడు పరిశుద్ధులు మాట్లాడే మాట ఆమెన్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బీ విత్ యూ ఆల్ ఆమెన్ మన ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధులకు తోడయ్యుండునుగాక ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడలారా ఈరోజు దైవికమైన సందేశం ద్వారా ఈ ప్రకటన గ్రంథములో ఉన్నటువంటి ఈ పదాలు మనం గ్రహించాం పాత వడంబడికలో గ్రహించాం ఇక ఆమెన్ అనే పదం అనేక ప్ర అనేకమైన వచనాల్లో క్రోడీకరించబడి రాయబడి ఉన్నది అసలు ఆమెన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తదాస్తే కానీ ఆమెన్ అనేటువంటి దేవదేవుడు ఆది సంభూతుడైన వాడు మేఘముల మీద వచ్చేవాడు నిన్నా నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు ఆ అనగా ఆది సంభూతుడు మే అనగా మేఘాల మీద వచ్చేవాడు నువ్వు అనగా నిన్న నేడు నిన్న అంటే నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు ఆమెన్ ఆమెన్ అనువాడ నమ్మకమైన సా సాక్ష్యము కలిగిన నాధూడ మా సేవానాథ నిరతము నీవే అనే పాటలు మన వాళ్ళు పాడుకుంటారు కాబట్టి ఆ మాట ఎవరెవరు చెప్పగలుగుతారంటే నిజముగా దేవుని పిల్లలైన వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు నిజముగా ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు మిగతా వాళ్ళు చెప్పాలంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఆ మాట రెండవ కొరి రెండవ యోహోను రాసిన రెండవ లేఖలో ఒకటి పదమూడులో చెప్తా ఉన్నాడు ఏర్పరచబడిన నీ సహోదరి పిల్లలను నీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు ఆమె పరిశుద్ధులైన పిల్లలందరూ ఒక చోట చేరినప్పుడు ఆమె నుంచి చెప్పుకోవాలి ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద ఎలక్టెడ్ సిస్టర్స్ గ్రీట్ దోస్ ఆమెన్ ఆమె పితాయన సర్వేశ్వరుడు నిత్యమైన దీవన శాశ్వత ఆనందము ఈ ఆమెన్ అనగానే మీ అంశము ద్వారా ఇటీవీ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి మీకు తోడుండి ఆత్మీయ దీవన అప్పద్రాక్షసులు మెండిగా అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ